है वेलकम बैक आई मो धर्मेंद्र फ्रॉम डी एस इंस्टीट्यूट डॉक्टर मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे प्यारे दोस्त अंग्रेजी में मैं आपको चाह रहा हूँ बहुत बार आप बोल रहे हो कि सर कुछ भी ना बोल नहीं पा रहे हैं बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी ऐसे शुरू करो जैसा बता रहा हूँ बिल्कुल आज से जैसा देखो जब हम बोलना चाहते हैं ना तो उसके लिए बोलना पड़ेगा जब लिखना चाहते हैं ना तो लिखना पड़ेगा कोई टेक्निक ट्रिक्स तभी काम करेगा जब हम बोलना शुरू करेंगे जब हम लिखना शुरू करेंगे तो मैं आपको टेक्निक ट्रिक्स दे रहा हूं आप मेरे साथ साथ उसे रिपीट करो रिवीजन करो और आपको आज से ही बोलना आ जाएगा फिर आज के बाद आप मत कहना कि अब बेसिक बोलना नहीं आ रहा तो बेसिक भी आएगा एडवांस भी आएगा एडवांस के लिए हमने कई वीडियो बनाया यूट्यूब पर आज मैं आपको स्पीकिंग के लिए स्पोकन के लिए बिल्कुल बेसिक दे रहा हूं और आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं आप देखते हैं आकर जब मान लो किसी से पहली मुलाकात हो अभिवादन कर रहे हो किसी का अभिवादन करना है पहली मुलाकात हो रहा है तो आप जैसे कि इसे मिले तो आप प्रयोग करें हेलो क्या प्रयोग करें हेलो हेलो का प्रयोग करें या फिर हेलो प्रिया हेलो सुरेश हेलो सारा हेलो रमेश तो आप या तो सिर्फ हेलो बोले हेलो बिल्कुल रुके या फिर बोले हेलो प्रिया हेलो सालू हेलो रमेश हेलो दिनेश तो इसे बोले हेलो एवरी मान लो एक से अधिक लोग हो तो इकट्ठे बोल दिया हेलो एवरी क्लियर तो आपने कैसा बोला तो एक साथ ग्रुप में बोला तो हेलो एवरीवन हेलो प्रिया हेलो सुरेश हेलो रमेश राइट right? तो फर्स्ट मुलाकात में आपने फॉर्मल तरीके से एक ऐसा है फॉर्मल है हर चीज लिख दिया हूं ताकि आपसे भूल सभी गलती ना हो ये कैसा है फॉर्मल जैसे आपके इसे मुलाकात पहली मुलाकात हो रहा है तो आप परिचित होना चाहते हैं तो आपको तो हेलो बोलना चाहिए ना अंग्रेजी में तो आप हेलो से ही काम चल जाएगा ये मॉडर्न तरीका है ताकि आप आसानी से बोल सके सेकेंड थिंग है अगर वह व्यक्ति आपसे परिचित है है ना हमेशा आपसे मिलता रहता है दो चार दिन में एक दिन मिलता रहता है तो आप वहाँ पे चूँकि फॉर्मल नहीं है इनफॉर्मल है जानकार है तो आपको बोलना चाहिए हाय हाय है ना आप मिले यहाँ पे हाय हाँ हैंड से किया हाय तो हाय इनफॉर्मल है या नाम दिया हाय सालू हाय सुरेश हाय दिनेश हाय राधिका तो आपने क्या बोला हाय तो हाय बोल करके आपने प्रयोग किया इन फॉर्मल टॉकिंग में कि जब आपसे परिचित है जब दोस्ती है या राना है परिचित है तो हम लोग हाय का प्रयोग किया राइट right? अब जानना है कि अगर मान लो आप सुबह मिले शाम मिले दोपहर मिले टाइम के अनुसार मिल रहे हो अगर मॉर्निंग में कहीं मिलने गए हो तो हाय हेलो तो ठीक लेकिन अगर आप बोल रहे हो गुड मॉर्निंग सारा गुड मॉर्निंग सालू गुड मॉर्निंग रमेश गुड मॉर्निंग सुरेश गुड मॉर्निंग जैकी गुड मॉर्निंग आफ्ताब तो आप जब बोलोगे टाइम के अनुसार गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून तो ये क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू टाइम सेल्यूटेशन हो जाएगा यानी आपका जो अभिवादन है अकॉर्डिंग टू टाइम हो जाएगा समय के अनुसार हो जाएगा तो हमने क्या लिखा गुड मॉर्निंग टाइम के अनुसार सुबह में कब बोले सर गुड मॉर्निंग तो रात के तीन बारह बजे से लेकर के अगले दिन बारह बजे तक आपको गुड मॉर्निंग बोलना है बारह बजे दिन से लेकर के शाम के चार पाँच बजे तक आपको गुड इवनिंग बोल सॉरी गुड आफ्टरनून बोलना है फिर सुन लीजिए रात के बारह बजे से दिन के बारह बजे तक गुड मॉर्निंग ये सब किताबी ज्ञान है व्यवहारिक ज्ञान में रात के तीन चार बजे से रात के तीन बजे के आसपास के बाद और दिन के बारह बजे तक क्या बोलना गुड मॉर्निंग राइट right? और दिन के बारह बजे से दिन के बारह बजे से शाम के चार पांच बजे तक क्या बोलना गुड आफ्टरनून गुड आफ्टर नून और शाम के चार पांच बजे के बाद रात के बारह बजे तक फिर सुन लो रात के बारह बजे तक क्या बोलना गुड इवनिंग गुड इवनिंग का प्रयोग करना ये हो गया अकॉर्डिंग टू टाइम टाइम के अनुसार प्रयोग किया अब प्रश्न उठता है कि अगर आपने किसी को गुड मॉर्निंग या आपको किसी ने गुड मॉर्निंग बोला तो क्या चुप रहोगे ना आपको जवाब देना है गुड मॉर्निंग आपसे बोला गुड मॉर्निंग सर आपको बोलना है गुड मॉर्निंग या अगर गुड मॉर्निंग रिपीट नहीं करना चाहते तो सिर्फ मॉर्निंग बोल के काम चल सकते हैं हमने बोला गुड मॉर्निंग सर तो बोला मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सुरेश मॉर्निंग गुड इवनिंग रमेश इवनिंग तो आप गुड हटा करके जवाब में सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग का प्रयोग भी 
कर सकते हो ये बात समझ में आया तो इस तरह से आपको धीरे धीरे बोलने की प्रैक्टिस करनी है बोलना अंग्रेजी आसान हो जाएगा आगे देखिए अब प्रश्न उठता है कि हम लोग अभिवादन कर लिए अब पूछना है क्या हाल चाल है क्या हाल है तो आप बोलना है हाउ आर यू ये हाउ आर यू आपको पता होगा हाउ आर यू हाउ आर थिंग्स हाउ इज एवरी तो आपको पूछना क्या हाल है हाउ आर यू हाउ आर थिंग्स हाउ इज एवरी ये सारे सही हैं ये बोलो ये बोलो ये बोलो कुछ भी बोलो सब चलेगा क्योंकि हाउ आर यू हर लोग जानते हैं आप नया बोलो हाउ आर थिंग्स आप बोलो हाउ इज एवरी थिंग ये सबका हिंदी हुआ क्या हाल है अब आपने पूछा क्या हाल है तो सामने वाला तो जवाब देगा ना तो जवाब क्या दिया फाइन यार फाइन आई एम फाइन ओके सेम एज यूजल यार जैसा रोज होता वैसा ही आज क्या नया होगा सेम एज यूजल सेम एज यूजल जैसा रोज वैसा आज नया क्या इसमें तो अब नया क्या मान लो कि आपको किसी ने पूछ दिया हाउ आर यू और आपने फाइन बोल के या आई एम फाइन बोल के चुप रहे तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है ना तो आपको बोलना चाहिए आई एम फाइन हाउ अबाउट यू आपको बोला किसी ने हाउ आर यू आपने कहा आई एम फाइन तो आप भी तो पूछो कि भाई मैं तो अच्छा हूं तुम कैसे हो तो आई एम फाइन हाउ अबाउट यू आई एम फाइन हाउ अबाउट यू मतलब तुम कैसे हो तो आपको जवाब देना है आई एम फाइन टू मैं भी खुश हूं यार फिर सुन लो जैसे हमने कहा हाउ आर यू आप जवाब दो हमने कहा आपको हाउ आर यू आप जवाब दिया आई एम फाइन सर हाउ अबाउट यू तो मैं बोलूंगा आई एम फाइन टू मैं भी खुश हूं मैं भी अच्छा हूं इस तरह से आप आसानी से अंग्रेजी बोल सकते हैं अब आपने क्या किया परिचय कर लिया अब प्रश्न उठता है कि आप किसी से परिचय करो किसी दोस्त के साथ गए हो किसी मित्र के साथ गए हो अब मित्र के साथ है परिचय कराना पड़ेगा उसका भी ना क्योंकि आपने तो हेलो बोल दिया हाउ आर यू बोल दिया तो अब आप मित्र के साथ गए हो तो किसी के साथ गए हो तो परिचय कराओगे ना भाई क्या कहोगे कि भाई देखो ये मेरा मित्र है तो क्या बोले अंग्रेजी में आई वुड लाइक टू मीट जैकी आई वुड लाइक टू मीट सुरेश आई आई वुड लाइक टू मीट सारा आई वुड लाइक टू मीट सुधीर तो आप परिचय करा रहे हो ना जैकी तो जैकी आपका मित्र है तो आप किसी से इसका परिचय करा रहे हो तो आपने कहा क्या दिस इज माई फ्रेंड जैकी ये मेरा दोस्त है जैकी इसे भी मिलो है ना दिस इज माई फ्रेंड जैकी मीट हिम है ना तो ये आप इस तरह से कुछ नया नया बोल सकते हो ही इज न्यू इन दिस सिटी ये सिटी में नया आया है तो आप तरह तरह के सेंटेंसेस आप बोल सकते हो मैं आपको बुलवाना चाह रहा हूं तो आप बोलोगे तब ना ये पढ़ने के साथ वो बोलना भी है बिल्कुल शुरुआत यहीं से करना है बेसिक यहीं से करना है आराम आराम से हम लोग सुधीर मान लो जिससे मिल रहे हैं उसका नाम सुधीर है तो कहा सुधीर दिस इज जैकी सुधीर दिस इज जैकी सुधीर दिस इज जैकी सुधीर ये जैकी है यानी आप जिसको परिचय करा रहे हो तो आपने कहा आई वुड लाइक टू मीट जैकी वहां खड़ा सुधीर है ये आपका मित्र जैकी है तो आपने कहा कहा सुधीर दिस इज जैकी सुधीर दिस इज माई फ्रेंड जैकी सुधीर आई वुड लाइक टू मीट माई फ्रेंड जैकी है ना तो इस तरह से आप परिचय करा सकते हो अपने मित्र का जिसके साथ आप गए हो उसका मान लो आपका बेटा है तो बोल सकते हो ना सुधीर दिस इज माई सन सुधीर This is my mom. Sudhir, this is my dad. है ना Sudhir, this is my parents. तो जो भी आपके साथ हो ना आप उसका परिचय करा सकते हो अपने साथ बोल करके चाहे आपके पेरेंट्स हो चाहे आपका दोस्त हो चाहे कोई नाम का हो आप परिचय करा सकते हो तो हमने कहा परिचय करा समय तो आई वुड लाइक टू मीट जैकी दिस इज माई फ्रेंड जैकी है ना दिस इज माई सन दिस इज माई पेरेंट्स इस तरह बोल सकते हो सुधीर दिस इज माई दिस इज जैकी अब आप परिचय करा दिया अब आप विदा ले रहे हो अलविदा हो रहे हो आगे जा रहे हो अब आप मिल लिए बातचीत हो गया लॉट्स ऑफ थिंग्स है ना तो आप बातचीत हो गई अब जा रहे हो तो आप क्या बोलोगे इट वॉज नाइस टू सी यू आपसे मिलकर अच्छा लगा सी यू टुमारो कल मिलते हैं आपसे इन सारे शब्द बोलने के बाद इसको भी आप दुरा सकते हो या कुछ नहीं बोलना सिंपल बोलो सी यू ओके सी यू टुमारो ये हुआ बस बोल के निकल गए लेकिन कुछ अच्छा बोलना चाहते हो तो नाइस टॉकिंग टू यू आपसे बात करके ना मजा आ गया नाइस टॉकिंग टू यू बात करके मजा आ गया सॉरी बट आई हैव लिव नाउ मान लो कोई वक्त नहीं होता आप कहीं बात कर रहे हो बात खींचे जा रहे हैं आपको छोड़ नहीं रहा बस बात बात निकल रहा है बात खत्म ही नहीं हो रहा तो आप क्या बोलोगे सॉरी यार बट आई हैव टू लिव नाउ 
मुझे अब निकलना पड़ेगा क्योंकि आगे काम आपको पड़ा हुआ है तो आपको निकलना पड़ेगा तो आपने क्या कहा सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ तो आप क्या कहा आई हैव टू लीव लीव मतलब निकलना नाउ अब मुझे यहां से जाना पड़ेगा अब मुझे यहां से निकलना पड़ेगा सॉरी यार अब मुझे जाना पड़ेगा मैं लेट हो रहा हूं होता है ना जब बातचीत शुरू कर देते हैं है ना वेन एवर यू स्टार्ट टॉकिंग टू एनी बडी एल्स है ना तो लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स है ना यू आर टॉकिंग लॉर्ड्स ऑफ थिंग्स तो आप बात करे होते हैं यू आर नॉट स्टिल फिनिश योर टॉकिंग तो फिनिश नहीं कर पाते दैट मीट ऑफ टाइम आपको क्या बोलना पड़ता है बट सॉरी यार आई हैव टू लीव नाउ मुझे अब यहाँ से निकलना पड़ेगा तो जब निकलना पड़ेगा बोलते हो ना तो ये सेंटेंस बोल सकते हो सॉरी बट आई हैव टू लीव नाउ इस सेंटेंसेज को आप पढ़ करके समझ लीजिए दो चार दस बार डे लाइफ में बोल लीजिए जब बोल लेंगे ना तो अपने आप दिमाग में आ जाएगा रटने की जरूरत नहीं है अपने आप याद हो जाएगा सुबह से शाम तक ना बोलते रहो बोलते रहो अपने आप हो जाएगा आगे देखो अब मान लो आप विदा हो रहे हो अब कोई एग्जाम देने जा रहा है तो आप उसको कुछ ना कुछ तो शुभकामना दोगे ना तो उसको शुभकामना देने के लिए हम बोले गुड लक एग्जाम देने जा रहा है जर्नी में जा रहा है तो बोले गुड लक है ना गुड लक टू यू तुम्हारा किस्मत अच्छा हो ऑल द बेस्ट यार तुम सब कुछ अच्छा हो तो हम लोग क्या शुभकामना देते हैं किसी को विश करते हैं तो शुभकामना देने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हो गुड लक गुड लक टू यू मतलब आपकी किस्मत अच्छी हो ऑल द बेस्ट यार ऑल द बेस्ट मतलब सब कुछ बढ़िया हो एक्चुअली क्या है ना कि बोलचाल जब करते हैं ना तो आप बोलने में किसे झिझके नहीं मना वेन एवर यू स्टार्ट स्पीकिंग इन डोंट हेजिटेट आप हेजिटेट मत हो अंदर से बस आपको बोलना है लेकिन बोलने के लिए कोई ना कोई तो शब्द चाहिए ना तो वही शब्द मैं आपको दे रहा हूं कि आखिर शुरुआत कैसे करें जब आप बोले तो अंत कैसे करें किसी को विश कैसे करें शुभकामना कैसे दें तो हमने कहा गुड लक गुड लक टू यू मेरे साथ दोहराओ ना देखो मत कॉपी क्रम से लिख भी लो और दोहराते रहो सुबह से शाम तक बोल डालो आ जाएगा बोलना अब देखो ध्यान आकर्षित करने के लिए कहीं जा रहे हैं कहीं कोई बैठा है कहीं कोई पड़ा हुआ है तो उसका ध्यान अपनी तरफ दिलाने के लिए क्या बोले सर तो उसके लिए बोलना होगा एक्सक्यूज मी पार्डन मी तो एक्सक्यूज मी क्यों बोला भाई क्योंकि वो दूसरे अवस्था में था आप उसका अवस्था चेंज करना चाह रहे हो वो दूसरे मौसम में था आप उसको बदलना चाह रहे हो तो क्या बोलोगे एक्सक्यूज मी दो व्यक्ति खड़ा है आपको रास्ता पार करना है वो खड़ा है तो क्या बोलोगे एक्सक्यूज मी आपकी तरफ देखा अपने आप साइड हो जाएगा एक्सक्यूज मी तो एक्सक्यूज मी प्रचलित है आप पार्डन भी बोल सकते हो आप क्लास ले रहे हो किसी कोचिंग में क्लास पढ़ रहे हो वहां पे टीचर की बात नहीं सुनाई पड़ रही तो आप बोल सकते हो पार्डन भी सर वहां पे एक्सक्यूज मी नहीं चलेगा क्या चलेगा पार्डन भी सर तो एक्सक्यूज मी से ज्यादा पावरफुल पार्डन भी होता है तो बोलोगे ना अब मान लो कि इसे गलती हो गया कुछ मिस्टेक हो गया थोड़ा सा मिस्टेक हो गया बड़ा मिस्टेक हो गया मिस्टेक तो आखिर मिस्टेक है ना गलती हो गया ना कोई बात नहीं गलती हो गया तो आप बोलो सॉरी एक लाइन में खत्म सॉरी तो आपने एक बोल दिया सॉरी यार सॉरी भाई तो सॉरी हो गलती हो गया फिर बोल दिया वेरी सॉरी यार आई एम वेरी सॉरी रियली सॉरी आप किस चीज के लिए बाकी दुखी हैं तो बोलोगे आई एम रियली सॉरी आप आई एम जोड़ सकते हो आई एम सॉरी आई एम वेरी सॉरी आई एम रियली सॉरी बोलोगे ना आई एम रियली सॉरी है ना सॉरी अबाउट दैट किसी बात के लिए दुखी थे सॉरी अबाउट दैट उस बात के लिए मुझे बाकी दुख है सॉरी अबाउट दैट आई एम सो सॉरी यार आई एम सो सॉरी है ना तो आप क्या बोल रहे हो तो सॉरी आई एम वेरी सॉरी आई एम रियली सॉरी आई एम सॉरी अबाउट दैट आई एम सो सॉरी इस तरह से आप अपने बेसिक शुरुआत कर सकते हो इसका और भी वीडियो बनाऊंगा अभी एक दिया हूं ना बेसिक से ऐसी बेसिक एक दो और बनाऊंगा सीरीज अब आपको क्या करना है सुनो मेरी बात ये तो स्पोकन का हो गया लेकिन अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हो ना अंग्रेजी क्लास में बोलना चाहते हो ना पढ़ना चाहते हो ना तो दिल्ली दूर नहीं है दिल्ली आ करके फेस टू फेस क्लास ले सकते हो मेरा ऑनलाइन क्लास भी कर सकते हो अपने मोबाइल पर अपने टीवी पर भी आप क्लास कर सकते हो इस डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल पे जाकर के www.dsl.com पे जाकर के और दूसरी बात आप पढ़ रहे हो कैसे पता तुम्हारा परफॉर्मेंस कहां तक हुआ है तो उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो 
हमने क्या हुआ आपके लिए नॉमिनल फीस फीस है ही नहीं समझो और आप वेबसाइट पे जाएं और टेस्ट वहां पे चूज करें पूरा टेस्ट है मैथ रीजनिंग इंग्लिश हिंदी सब आप टेस्ट दीजिए और टेस्ट दे करके अपने को परखिए कि आपका लेवल क्या है आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा आप टेस्ट भी दो क्लास भी करो और यूट्यूब पर भी देखो यूट्यूब तो एक नमूना है डिटेल पढ़ना चाहते हैं तो दिल्ली दूर है नहीं ना इस चीज को पढ़ो अपने बच्चों को पढ़ाओ अपने दोस्तों को पढ़ाओ और हर पूरे भारत में क्रांति की तरह हर बच्चों को दीजिए छोटे छोटे शुरुआत करें क्योंकि बातें सुनने से याद हो जाती हैं जब इसको आप सुनोगे एक बार दो बार तीन बार और सुबह से शाम तक बोलोगे तो आपका लाइफ बदलते देर नहीं लगेगा फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में